ছোটবেলা থেকে চানাচুর বলতে আমার একটাই পছন্দ মুখরোচক স্বাদে স্বাস্থ্যে ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক ভালোবাসার পঁচাত্তর বছর ঝুমা বাবলির ঘর ভাঙে কি ভাঙে না আমি জানি না কিন্তু আমি ওইরকম নই তাই জন্য আবির চ্যাটার্জির মতো যদি এরকম পুরুষ হয় তাহলে তো যে কোনো মেয়েরই মেয়ে একটু উইক ফিল করবে হার্ট আদর্শ পুরুষ আমি একটা কথা বলছি এটা একটা অক্সি মরণ কোনো পুরুষ আদর্শ হতে পারে না হি নিজ টু স্মেল গুড হি নিজ টু হ্যাভ আ ভেরি গুড সেন্স অফ হিউমার বাস আর একটু লম্বা হতে হবে যাতে আমি হিলস করতে পারি লেখনেতে যেভাবে ঝুমা বোসকে দেখেছেন ঠিক সেভাবেই পর্দায় সরসিনী মৈত্রকে দেখবেন বাবলি নিয়ে কথা হচ্ছে আর পর্দার ঝুমা বোস মানে সরসিনী রয়েছে উপন্যাসে নিশ্চয়ই পড়া হয়েছে এবং চরিত্রের ক্ষেত্রে কি আরও একবার করে পড়া হয়ে গেল আমি অ্যাকচুয়ালি বাবলি উপন্যাস আগে পড়িনি এবং কিন্তু আমার মা বাবা দুজনেই পড়েছেন এবং যখন আমি প্রথম আমার মা বাবাকে বলি যে আমি বাবলি ছবিতে ঝুমার চরিত্র অভিনয় করব তারা বরঞ্চ তাদের প্রেমের সময়ের ওই নস্টালজিয়ার গল্পগুলো আমায় বলতে শুরু করেন এবং রাজদা যখন আমায় ফার্স্ট ঝুমার চরিত্রের জন্য অ্যাপ্রোচ করেন মানে ইট ওয়াজ অলমোস্ট লাইক এ ড্রিম কাম ট্রু বিকজ আমি সবসময় রাজদার সাথে কাজ করতে চেয়েছি আর হ্যাঁ উপন্যাসটা পড়িনি এবং আমি রাজদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে উপন্যাসটিকে একবার আমি পড়ে নেব ইনফ্যাক্ট বইটা আমি কিনেও নিয়েছি কিন্তু রাজদা বললেন যে না এখন উপন্যাস পড়ো না কারণ মানে তোমার স্ক্রিপ্টটাকেই তুমি তোমার সিক্রেট টেক্সট হিসেবে ভাবো তো তাই জন্যই আমি চেষ্টা করেছি রাজদা যেভাবে ঝুমার চরিত্রটাকে ভেবেছেন সেইভাবে চরিত্র আন করতে সেইভাবেই পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে ঝুমার একটা নিজস্ব নিজস্বতা রয়েছে এবং সেই আর হোস্টেস তার পড়াশোনা তার একটা নিজস্ব গ্ল্যামার রয়েছে তো পর্দায় সেটাকে মানে আমি যদি বলি গল্পটা তো অনেক দিন আগের মানে সেই সময় লেখা দিল্লির একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে বুদ্ধদেব গুহ যেই যেই নারী চরিত্রের কথা লিখেছেন তারা কিন্তু সবসময় সেই নারী চরিত্রগুলো দে ওয়ার অলওয়েজ ওয়ে আ হেড অফ দ্যাট টাইম কারণ বাবলি চরিত্র হোক বা ঝুমার চরিত্র হোক তাদের সত্যি তুমি যেটা বললে তাদের নিজেদের একটা একটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি আছে এবং তারা কনফিডেন্ট এবং ঝুমা ওয়াজ অ্যান এয়ার হস্টেস যে জানে দ্যাট শি ইজ প্রিটি শি ইজ অ্যান এয়ার হস্টেস ইজ মানে দ্য ওয়ে শি ক্যারিজ হার সেলফ খুব কনফিডেন্টলি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকটা বেশি কনফিডেন্ট এবং জানে যে পুরুষ অ্যাটেনশন সে অনেকটাই পায় কিন্তু শিজ ওকে পেতে সেটাও মাথায় চড়তে দেয় না ঝুমার সাথে নিজের মিল পেলে খুব একটা না হ্যাঁ আই এম কনফিডেন্ট ডেফিনেটলি কিন্তু এবার ঝুমা বাবলির ঘর ভাঙে কি ভাঙে না আমি জানি না কিন্তু আমি অ্যাটলিস্ট ওই রকম নই তাই জন্য আই এম নো রিলেশন যেটা ট্রেলারে বোঝা যাচ্ছে যে ঝুমার একটা প্রেম তো রয়েছে এই অভির প্রতি এবং বাবলিরও সেটা পরবর্তীকালে আসে সৌরসিনী যদি এইরকম কন্ডিশনে পড়ে সে কি করবেন তার মুভমেন্টটা কি হবে আমি এরকম কন্ডিশনে পড়তেই চাই না প্লিজ আমি এরকম কন্ডিশনে পড়তে চাই না বাট হ্যাঁ যদি এরকম অভিরূপ সেন্ট বা আবির চ্যাটার্জির মতো যদি এরকম পুরুষ হয় তাহলে তো যে কোনো মেয়েরই মেয়ে একটু উইক ফিল করবে হার্টে কিন্তু না আমি এইরকম পরিস্থিতিতে থাকতেই চাই না রাজদা প্রেমের গল্প বলতে ভালোবাসে এবং পরিচালক হিসেবে রাজদা মানে আলাদা একটা মানে প্রেমের জনারের ক্ষেত্রে তার একটা আলাদা সুনাম রয়েছে তো তার সাথে কাজ করা এটা একটু তোমার থেকে শুনবো আমার এখনো মনে আছে আমি রাজদা যখন চ্যালেঞ্জ দেখেছিলাম আই লাইক হুম আমি তখনও ভাবিও নি যে আমি অ্যাক্টর হব কিন্তু আই থাট দ্যাট ওকে ফাইনালি দ্যার ইস এ ডিরেক্টর যে এরকম মানে প্রপারভাবে কমার্শিয়াল ছবি দেখাতে পারেন বা প্রপারভাবে প্রেমটাকে এক্সপ্লোর করতে পারেন আর রাজদার সাথে সত্যি আমার ফার্স্ট কাজ ভীষণ ভালো এক্সপিরিয়েন্স কারণ রাজদার ঠিক যতটা বন্ধুর মতো বা দাদার মতো আড্ডাও মারবে ঠিক তেমনই ফ্লোরে কিন্তু রাজদা সুপার স্ট্রিক্ট এবং কাজের প্রতি রাজদার যে এত প্যাশন সেটা বোঝা যায় এবং ওই এনার্জিটা রাজদা সো এনার্জেটিক এত প্যাশনেট যে অটোমেটিক্যালি ওই এনার্জিটা আমাদের ওপর শিফট করে যায় আমরাও যেন আরও বেশি পজিটিভ এনার্জি মানে আরও এনথুজিয়াজম পাই কাজ করার প্রদর্শনীর জন্য এরকম কতজন পাগল মানে কমেন্ট আসে যেরকম ঝুমার জন্য এরকম প্রচুর মানে ফ্যান বেস রয়েছে ঝুমার একটা দেখো আমরা যারা অ্যাক্টার তারা আমরা যতই অস্বীকার করি না কেন আমরা কিছুটা হলেও নার্সিসিস্টিক এবং সবসময়ের জন্য আমরা ভ্যালিডেশনের অপেক্ষা করি তাই যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বলো বা এমনি রাস্তাঘাটে যখন কেউ আমাদের কাজ দেখে প্রশংসা করেন তখন ভালোই লাগে এবং মনে হয় যেন আরও বেটার কাজ করি আরও নিজেকে ইম্প্রুভ করি যাতে মানুষের এই ভালোবাসাটা আমরা ইন্ট্যাক্ট রাখতে পারি
সেরকম <laughs> নয় <laughs> 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 নাম্বার ওয়ান হি হ্যাজ টু বি কাইন্ড খুব ইম্পর্টেন্ট সে তার সাবঅর্ডিনেন্সের সাথে কিভাবে কথা বলছে বা তাদের সাথে কেমন বিহেভ করছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ডিগ্রি পেলেই কিন্তু একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা হয় না ভালো মানুষ হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং হি নিজ টু স্মেল গুড হি নিজ টু হ্যাভ আ ভেরি গুড সেন্স অফ হিউমার বাস আর একটু লম্বা হতে হবে যাতে আমি হিলস করতে পারি কিন্তু বেশি কিছু চায় নেই যোগ্য কিভাবে তুমি দেখছো বা কি বলবে তুমি দেখো আমি রোজ মানে ওই সো ফার সো গুড অ্যান্ড আই আমি বেসিক্যালি আই টেক এভরি ডে অ্যাজ ইট কামস আমি খুব বেশি প্ল্যানিং করি না যেইটুকু পেরেছি আমি যে নিজের হার্ড ওয়ার্কে ভীষণ অত্যন্ত বিশ্বাসী যে স্ট্রাগল থাকবেই প্রতিটা মুহূর্তে জীবনে স্ট্রাগল থাকবে কিন্তু সেগুলোকে ওভারকাম করতে হবে এবং আমাদের অ্যাক্টাররা যেরকম আজকে হয়তো আমার কাছে কাজ আছে আই ডোন্ট টেক এনিথিং ফর গ্রান্টেড আজকে কাজ আছে হয়তো আবার ছ মাস পর কাজ নাও থাকতে পারে আমার কাছে তাই এই সময়টা যেটুকু আমি পাচ্ছি আমি চেষ্টা করব যে আমি আমার টু হান্ড্রেড পার্সেন্টটা দেওয়ার এবং অব যখন কাজ যাতে না থাকে ওই ডিপ্রেশনটা না আসে যাতে নিজের স্কিলটাকে আরও কিভাবে আমি ইম্প্রুভ করতে পারি সেটার চেষ্টা করব শ্রী গাঙ্গুলিকে নিয়ে কি বলবে আই লাভ মাই প্রডিউসার আমার প্রডিউসার বেস্ট আমায় প্রচণ্ড প্যাম্পার করেছেন প্রচণ্ড আদর যত্ন করে খাইয়েছেন তো আর প্রচণ্ড আড্ডা মেরেছেন এই রকম প্রডিউসারই আমার চাই খাইয়েছে বলে সরসিনী খায় প্লিজ ও প্লিজ না আমি ধাবা খাই এটা কি অদ্ভুত একটা কথা ইটস ইম্পর্টেন্ট টু স্টে ফিট কিন্তু আমি কখনোই ডায়েট সেইভাবে যেটা লোকে বলে যে আমি করি ইটস অল অ্যাবাউট হ্যাভিং আ ব্যালেন্স ডায়েট এবং বাবলি আসছে পনেরো তারিখ তো কি বলবে এবং প্রেমের গল্প একটা সবাই খুব এক্সাইটেড এবং উপন্যাস যারা পড়েছেন পনেরোই অগস্ট হলো ভালোবাসার স্বাধীনতা দিবস বাবলি আসছেন আমরা অনেক কিছু বলেছি বাবলি নিয়ে বাবলি চরিত্র নিয়ে অভিরূপ সেনের চরিত্র নিয়ে ঝুমার চরিত্র নিয়ে এবং এখন আমাদের বলা বলি হয়ে গেছে এখন দর্শকদের পালা হলে এসে বাবলি দেখার আর ভালোবাসার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা